。这个时候，一定有一个男人正在向你求婚，并且对你念了下面这段话吧：做彼此希望的事情，并相信爱可以持久。笃信，你将陪我走过余下的漫漫长夜。你文笔很好啊，你记性也不错，啊，我说了一遍你就记住了。抱歉，不是我的记性好。我我跟他都是好长时间之前的事了，他就我一妹妹，到现在还有联系吗？啊啊，没有没有没有，绝对没有。那他怎么有我的电话？小莫，这事儿你听我给你解释啊。不用了，我给你三秒钟，从这儿消失。小莫，一。求你了，滚！拿着你的快递滚！欣欣，你别生气。看什么看？哎，等一下，还得接着。不是我的，你男朋友送给你的。谁说他是我男朋友？我愿意扔，管你什么事儿啊？小静，女人不能太强势，这样不好。刚才你不是挺感动的吗？挺浪漫的啊！大家看着都挺感动的，我都哭了。你是干什么的？我说了，不是我的，不是我的，你听不懂啊？你耳朵在里，网络你跟着瞎掺和什么你？刚才纸条是不是你给我的？谁让你给我了？你那么主动干嘛？你闲的没事吃饱了撑的你。你城管、警察自作多情，你更年期综合症吧你！告诉你，你们男人就没一个好东西，闲的没事吃饱了撑的就知道泡妞，滚一边去！不是这个劲儿掉掉掉掉到我脚底，我滚！再不跟我踹你啊！那他掉地，我我拾金不？别看了，别看了啊！继续喝酒，继续喝酒，来来来，我回来，把他交给你们。既然发短信给我，应该很想让我知道你是谁。不听。喂。大姐，你干嘛呀？我现在烦着呢。谁是你大姐？我是你妈。好人呢？在哪儿？他跟你求婚了是不是？谢小诺怎么这样啊？谢小诺，你给我听好了。现在你把好人给我带上啊！你们两个人立刻回家，马上现在，听见没有？妈，你听我说，他没有求婚，我们俩没什么，没什么呀。我求你了，行吗？以后不要再跟我提那个人，我们俩什么关系都没有。哪个人呢？啊，哪个人呢？好人，好人怎么了？好人他不是好人。我们分手了。谢小诺，我跟你说。你别拿这些破理由来搪塞我。你要是跟好人分手了，我现在立马自杀。妈，你别闹了，行吗？我已经说过了，我们俩分手了，分手了，分手了。你听明白了吗？分手了。在道上混这么多年，这哪种女人能惹不能惹？你这都整不明白。你说你没事摸她屁股干嘛？我什么时候摸她屁股了？她就是一只母猴。刚才你那门口那一下，那就等于摸老虎屁股了，明白不？嗯。到点了，该走了就。到点了，自由活动时间结束。撤了。帅哥，这么早就回去了？我们家有门禁，晚了进不去。是门禁还是女朋友啊？是女儿。得了吧你、啊，是女儿还是小情人啊？等等，接手电话。那我输了，你也留电话。不管怎么样，交个朋友。谢谢。晚安，拜拜。
思，今儿回来晚了。大姨妈过境，本小姐早睡，闺房重地，闲人免接。妈呀，对不起啊，我都没来得及给你准备生日礼物、啊。我什么都听不见。我告诉过你，我对小诺是认真的。认真？哼！茜茜，这么多年我一直把你当成我的亲妹妹，所以我才什么事情都告诉你，你明白吗？嗯我知道了，不用请示，我去，我自己去办。
们要不要吃汤圆？把我给你煮去。耀耀再也不能吃汤圆了。为什么呀？你不是最喜欢吃汤圆吗？因为耀耀的小宝宝就叫小汤圆。小汤圆，小汤圆，快叫姥爷！快叫姥爷！丫丫，丫丫，丫丫。哼，我就知道你要闯进来，一点礼貌都没有。喂，啊，开房。跟谁开房了啊？不是，爸爸。臭流氓！哎哎，怎么了？哎哎哎！干什么呢？干什么呢？你臭流氓！你知道他干什么了？干什么？没听明白吗？他在跟我女儿开房。干什么了？哎，哎，是你们打电话告诉我的。先坐，先坐。蒋总，到到到底怎么回事？两人不带身份证，非要住旅馆，跟服务员争执，还醉酒闹事，把人打成了脑震荡，大概就是这么回事。你还有什么需要了解的吗？哦，我听明白了，就是说我女儿跟她这个房没开成，对不对？不是，那架都吵成那样了，开什么房？你没开成就行，赶紧送我回家，赶紧走。听我说，现在受害人家属就在外面。你不给个交代，你走得了吗？哎，您可能搞错了啊，警察同志，给说法不应该是我，这不是犯罪分子不在这儿呢吗？你找他家，找他父母来，好，那我们就走了，行了，这也半夜三更的。不是爸，不是房家的错，你看那些服务员都骂我的，房家气坏了打他的，怎么都没关系呢？他骂你了，你跟你爸回去吧，我没事儿。你看，还行，挺仗义的，赶紧走吧。你赶紧，跟你没关系。我说这位同志，你怎么那么急呢？我我急了吗？你必定是当事人的家属啊！现在受害人家属还在外边，事情不解决，你怎么能走呢？你受害人家属在外面跟我有什么关系？你你找他呀、啊，他是他是犯罪分子，你找他犯罪分子的爸妈，他的家长跟我们女儿没关系，好吧？走，赶紧回去，赶紧回去。是放假？你是放假？啊。家人愿意私下和解，请带他们俩过去。好，啊，你们俩跟我过来。是、啊，嗯，行，那么快迟到啊？哎，哎，师傅，行行。你是那犯人？啊，不是。我是我是犯人家属，哎，对，我是挨打那孩子，妈妈的弟弟，啊，舅舅，哎，嗯，想私了是吧？我们孩子在医院躺着呢，啊、嗯，脑震荡，啊、嗯，医药费三万，拿来。我说，你你稍微醒一醒吧，我知道这下半夜的可能挺困的。那个脑震荡知道吗？脑震荡没那么贵，我这脑袋也也震荡过，就检查呀什么乱七八糟都算上，不就是？我们是受害者啊，多少钱？我们说了算。我们孩子那顿打就白挨了是吧？三万少一分都不行。你接着睡，你接着睡会儿。实话跟你说，我不是犯人。
，我也不是犯人家属。那你是干嘛来？我路过的，我看你睡那姿势有点难看。什么？怎么没关系啊？跟我们有什么关系？一毛钱关系都没有。怎么能没关系？跟我有什么关系啊？这样啊？怎么要三万块钱？你不坑爹不是讹人呢吗？你跟我嚷嚷什么？嫌坑爹？嫌坑爹？别进局子，我们能告你知道吗？就告你，反正就能告你啊。行，那你就告我吧。嗯，你孩子就是我打的，我拿那个、嗯、拿那烟灰缸打的他，我还办他了呢。我现在就跟警察说，就现在就跟警察说，不用麻烦你了啊。我现在你干嘛？爹，哎哎哎，烟是我打的，我拿我拿烟灰缸砸他，我还绊了他一脚。我跟你说，那人就是我打的。行了，你说你打的就是你打的。我还不放心呢，方家怎么了？有什么好的？你至于吗？你看他那样，要工作没工作，要德行没德行，要长相没长相。你跟着他怎么办啊？你以后怎么生活呀、啊？靠什么呀？靠他站站街卖艺吗？不是，爸，方家他怎么了？他才二十三岁，二十三岁什么都没有，不很正常吗？你二十三岁说你有什么了呀？我二十三岁已经跟你妈妈有你了。你就不该把我生下来？不该把你不，我不把你生出来，你你你今天能能能站街上跟我嚷嚷吗？小屁孩，谁是小屁孩啊？我不是二十岁，我二十了。那怎么了？二十了怎么了？我什么都知道。你知道什么？你在嚷嚷妈妈的事儿，我可不知道。
，习惯性的泡妞，就一流氓。对，刚才那个人。没错。真是麻烦你了，赶紧回家吧，这么晚了，一个女孩子在外面很危险的。谢谢。那您路上慢点啊。给我爸打电话了，啊！哎呦，看把你紧张的，放心吧，我没让他过来。这也差不多。哎，你爸让我嘱咐你啊，明天第一天上班，千万别迟到了。知道。做贼心虚了吧？我做什么贼呀、啊？多晚了，你看看几点了？我在这儿都睡了一觉了。哎，呀，你看看，你看看你，又乱扔。你说这你这屋子都乱成啥了？乱吗？人挺舒服的，还不乱呢？哪像个闺女的房子？妈。咱们家到处都干干净净、整整齐齐的，就我这儿乱点没事儿啊！我就这样，我舒服，我放松。你看看你啊，本来挺好个头发，整天顶一个假头套晃来晃去的，男孩不男孩，女孩不女孩的，舒服。你喜欢男孩吗？别别别，其他的别说了，我问你，你跟好人那事儿到底怎么回事？他不都向你求婚了吗？他是跟我求婚了，但是我没答应。为什么没答应啊？我当然不能答应了。你给我说说，你你你你你，这来了，你给我说说，到底怎么回事？怎么回事啊？哎呦，妈，我不都跟您说了吗？我们俩分手了，我们俩没关系了。他是他，我是我。谢小诺呀，我可跟你说啊，你还真不能不把这个当回事儿。你现在已经不是二十郎当岁的小姑娘了啊！不管怎么，现在。还有一个好人，他在向你求婚，不管是好是赖吧，是吧？他，他总是个男的吧？妈，所以我说的什么话呀？把话糙理不糙。我跟你说，你要是再这么晃来晃去的，再过两年，就得你去求人家结婚了。到时候哭都来不及。哎呦，行了行了，妈，我哭我也偷着哭，我不让你看着啊。我跟你说，我跟你说，你奶奶，我拿被子。你奶奶过两天过生日啊，你得把好人叫来，到时候我当面跟你谈谈。行行行，等我再说。这事儿，你看说。那个，我跟你说，你可是说好了啊，你到时候给他叫来。我知道了，知道了。怎么这么晚了还不睡啊？呃，小米想喝点牛奶，我刚才上来了。啊，哦，拿什么热的呀？微波炉。微波炉热不透，到了，拿奶锅重新热。
你看，都是因为我才把方家害成这样。你帮我想想办法呗。行，我明天早上问问情况呗。真的，说好说话，说好说话。你说方家有什么好啊？别说你爸不同意了，我觉得也不行。呦呦呦呦，这小嘴儿撅的！行行行，我明天早上帮你问行了吧？明天早上就问。他都不知道，一想他在里面受罪，这觉都睡不着。哎，我发现问题啊！嗯，我爸他还蛮听你的哦，你不让他来，你就不来了。以后啊，你爸再欺负你，告诉我，回头我上公司欺负他去。呦呦呦呦呦。你这么愿意欺负他啊？那我不建议叫你妈，妈妈。我建议，这小丫头，你琢磨什么呢？想，来来来，赶紧睡觉去。这又不是，我不吃香。哎，走走走走，快快快快快。吃早饭呢？给你买的。丫丫没事吧？丫丫没事。你跟我来一下，我帮你点点事。你跟我来一下，我有事情跟你讲。来吧。怎么了？有什么事儿？早上接到乐峰那边电话了，他们要把那个项目给停了，终止合同。为什么？不是好好的吗？他们对我们的样品不满意。哎呀，总之就是各种理由呗。要把那个项目给停了，而且还要把之前所有投资都收回去。把之前所有投资都收回去，他收收就收嘛，这不是有合同吗？哎呀，你还提合同呢？出错就出在你的合同上了。去看吧，第二十条、二十四条、二十六条。不是你签的，谁签的呀？当初我就觉得这条款风险太大，你非不听。老大，不是我说你，你这个人就是求胜心切，太想把那个项目搞成了。你看，签成这样。那怎么办？就当没这个事儿呗。终止就终止呗，把之前他投入的钱还给他不就完了？还？就说的轻巧，怎么还呀？问题是之前那笔钱我们已经花的差不多了。公司账上已经没什么钱了，而且现在大家都等着项目开饭呢。什么花的差不多，花能花多少钱啊？大概一百万吧。一百万？真的假的？怎么花那么多？光是材料费就已经花了几十万了。那现在我想问一下，他是想终止合同呢，还是想让我们还钱呢？不是老戴，你没听明白吗？他们既要终止合同，又要让我们还钱。那这钱我们还不上怎么办？还不上，他们就要发律师函打官司。那打官司会怎么样？官司输了，我们赔的就不止一百万了。那这官司我们会输吗？老戴，在你来之前，我已经咨询过律师了。就你签的这些条款，我们必输无疑。
哥又来了。来了啊！那个，昨天我那电话里，那那那个那个。那个啊行，讲，谢了啊！有了我就还。咱俩之间还用说谢吗？你可别拿我的钱泡妞啊！泡什么妞啊？去捞人？怎么了？没怎么，压压的事。这三个字。哎喂，哎您好，您到了吗？啊、哦，到门口了。啊，对，是老猫酒吧。好好，我等您。亚亚跟一朋友，那朋友出了点事儿，结果把人家给打了，人家属来，我得给他赔钱。亚亚朋友给人打了，你赔钱？不赔行吗？那姑奶奶要死要活的，要不赔的话就得陪着，想进去就跟人一块坐牢去。这孩子脾气性格，我看真像他妈。什么朋友？这个男朋友？不是，什么男男朋友？姐，就是他。你好。请坐吧。我叫戴祖顺。你就是那凶手的父亲。什么凶手？哪来的凶手啊？我是那个凶手旁边那女孩的父亲。啊，不是不是，那个，呃，反正这事儿我承担了，明白了吗？你承担就好。钱带了吗？带了。我们才两万啊，就两万。我家里家外面就就就这些钱，要不就这么着吧。那不行，咱们说好的三万，你可不能言而无信呐。这不是言而无信，这这这这没有了。我就这些，等你们凑出来再说吧。我们在测数，啊，走。哎，这不能这样啊！你不能说三万就三万，这这这这做生意还有个讨价还价的，是不是？一般行规都是你你说一价钱。掉三分之一嘛，不都是这么来的吗？哪能说多少就是多少呢？是不是？那是你们家行规啊！我这儿就三万，啊，凑不出来，我就告诉你，你先坐着，先坐着，坐着，坐着。行啊，三万，那我先欠着行不行？你们先去派出所，把孩子先放了，然后另外一万块钱我给你们送过去。你做梦啊！人放出来，我们上哪儿找你去？好找，怎么找不着？在这儿，或者不行，我把身份证留给你，行不行？不行，凑得出来吗？凑不出来，我们就告诉你啊。对，那你们不能这样啊！啊，总得有个讨价还价嘛。就比方说你这合同，你买的时候人从你要两百五，你就给人两百五啊，在淘宝上也不能一口价。亲，亲，亲什么亲？亲谁也不行，没钱我们走。不，你这这这不讲理了，这这怎么了？这你这这事儿不是说我是承担？那个他确实没有了，这两万块钱都是我们凑的。要不你看这样行不行？那个今天的营业额再给你添点。哎别别，哎没事啊，老戴，我坐。你听我说，真的没辙，就这些钱，我把钱包打开，全抖搂给你们看，好吧？还有点零钱，全是你们的，行不行？都都都给你们。哎，这是真的吗？这当然是真的，这这是求婚用的婚戒。要不，你们拿这个底也行。不，我拿这个底，这好几万呢吧？你要拿这个底的话，那这钱我拿回来也。别，咱都是文化人，我们呢，也宽宏大量一把。啊，就这样吧。一会儿呢，我们上快手去。你们呢，就过街人去啊！走，姐，走。不是那个，那个戒指不是那天那个。哎，我知道，你知道，你怎么还送人家呢？那是我送的吗？那不抢走，你没看见吗？他那他，人家上来找我，我怎么整？哎，他他,他找你，你找我不就行了？他，你说的啊？我说的。那个，我是戴亚亚，今天地铁来报道。啊，你就是戴亚亚，你今天可迟到了。嗯，不好意思，我路上有点堵，所以我……哎，你怎么穿这样就来上班了呢？
幸亏费导快员没来，不然你就惨了。啊，坤是谁啊？坤啊，他是我们的大 boss， 是我们集团最年轻的部门老总。啊，他他很可怕吗？没有，他可温柔了，是吧 ？Yes。哎，嗯，谢谢姐姐你提醒啊啊，不用叫姐了，咱俩还不一定谁比谁大呢。那那我怎么称呼你啊？啊，我叫艾米 ，A M Y 艾米。哎，你有英文名吗？英文名啊？对呀、啊，像我们这种大公司都必须得有英文名的。啊，那那那那 Sophie 吧，要不你还是叫我亚亚吧。啊 ，Sophie 啊。哎，各位各位，各位。我向大家介绍一位新同事啊，那个，哎，你叫什么来着 ？Sophie 啊，对 ，Sophie 啊，大家欢迎一下啊。哦，欢迎来到集中营。<笑>哎呀，哎呀，倒霉了。呃，不过他很可爱，是不是？<笑>这这哥们儿他平时都这样吗？苏菲啊，这是你的工作岗位，收拾一下。那个工作的事情一会儿再给你交代啊。嗯，好，谢谢啊。嘿<笑>一切都要整齐划一，这是怎么回事？谢总，请签字。可以找你上去，去他办公室。那他办公室在哪儿啊？那，只有俯视众生的气势，才配得上 Queen 女王的气质。Good luck。好巧哦，你知道昨天晚上，哎不对，今天早上，哎不对，反正就是谢谢好心姐姐你啊。这里没有你姐姐。你叫什么名字？嗯 ，Sophie 呀。Sophie 呀。这件事情不要再提了。工作是工作，公司有公司的规定，具体的章程，我会让艾米拿给你。是。总的来说，在市场部做事。要做到一要三不，要按照规章流程办事，不感情用事，不推卸责任，不欺上瞒下。不感情用事，就是不要把私人情感带到工作当中。不推卸责任，是在错误发生的时候，不找借口，勇于承担。不欺上瞒下，是必须绝对服从你的团队，做到诚实、信任，不撒谎。做市场的最讨厌恶意竞争，我也最讨厌背后搞小动作耍小聪明的人，所以我不允许我的员工在这方面犯任何错误，否则走人，明白吗？嗯，明白。另外，工作要有工作的样子，你这样的装扮不可以出现在工作中。是，出去吧。谢叔叔，别叫叔叔了，什么你叔叔啊？我倒是想管您叫爸来着，我叫你爸，行了吗？嗨，你别说叫什么了，那今儿呢，就谢谢您，让您破费了。破费了？你
说话挺客气。这是多少钱啊？啊？三万块钱，有这么破的吗？来，我写个欠条。啊？这三万啊？哦欠爸三万块钱，没爸的事儿啊，跟爸没关系啊。欠亚亚爸爸跟亚亚也没有关系。欠戴古顺，我叫戴古顺。古白的古，春花顺的顺，对对。三万，对。一个月之内还清。十天，十天啊，十天。对，十天，我是很紧张，必须十天。还清，对，把名签。东家，是这个家吗？是。行，你放心吧，十天之内我肯定把钱还给你。说到算话啊。哎，戴戴古顺同志，怎么着？还还一事，还有一件事。那我要是按日子把把钱还给您了。那我是不是就可以跟亚亚在一起了？凭什么呀？你怎么想的？啊？你就看你这样，跟亚亚在一块儿。我告诉你啊，你这辈子跟亚亚在一起都不可能。那凭什么呀？凭我是他爸。看来你户口脱险了。哎呦，你都不知道，可能快把我吓出心脏病来了。好日子在后头啊！不是这姐们，她平时都这样啊？你觉得呢？三十多岁没结婚，有个比自己小的富二代男友，而且还有很严重的强迫症。有这种老板呢，半巨龙半虎，保重。哎，王佳，你出来了，等我先去过去。哎，你干嘛去？我有事出去去吧。哎，你回来，今天上班你就翘课。特别好，我觉得咱们家特别特别有缘。哎，不如我们结拜姐妹好不好？太快了吧！哎，不快不快，择日不撞日啊！我们先去拜拜拜拜拜拜拜拜。拜完了，我觉得我就应该把真实的情况告诉你了。事情是这个样子的。被哭，你知道就完蛋了，你可惨了！哎呀，别哭了，别哭了，好吧，我帮你就是了。你去吧，我帮你打掩护。嗯，吓你，多谢了，我走了啊。我走了，回去。哎，苏菲啊，早点回来。咱们是不是欺负你？是不是跟你翻车？是，咱们欺负我，我在里边都待一天了都。嗯，都一天了，都二十四小时，一天四百四十分钟，翻了六千四百秒了，我的小心脏都受不了了。<笑>哎，你今天不是第一天上班吗？嗯，你怎么就穿成这样了？能行吗？没事儿，谁管啊？嗯，好吧，好吧，好吧。哎，发现没有？你、嗯、说，我爸这才是挺靠谱的。要多少钱？哎呀，三万！真要了三万啊！啊，这不讹人吗？不行，不要！哎，别去了，你给,给都给人家了。和家公司委托我作为代理律师，全权负责与你们债权清算问题。这是律师函，你们看一下吧。那钱呢？我们肯定会尽快还上，但是能不能再多给我们一点时间？<笑>这个恐怕不行，合同是你们自己签的，内容就不用我再重复了吧？这个时间不是不给你们，只是不能再拖了。
。如果到日子见不到钱，那么抱歉，我们只有法庭上见了。现在这都是法治社会，咱们做什么都得照章办事，对不对？这合同是你们签的，对吧？对。这钱也是你们花的。再说了，这欠债还钱，天经地义的事儿吗？你这个人没事总拍桌子干什么呀？我就是个代理律师，你们为难我也没办法，对吗？对对对，张律师，反正我该说的事都已经跟你们说了，你们赶快筹钱吧啊！我先走。哎，好好好，谢谢张律师啊。嗯，老戴，你你急什么急呀、啊？你这光拍桌子不说话，你就干嘛呢你？我急了吗？我拍桌子了吗？我这茶杯放的重一点。他说：“我说什么呀？我只能这样啊！哎呦，你把别人给吓着了都！吓着了怎么了？买卖不成仁义在，散了买卖不散交情，对不对？这等于是背后捅刀子。我怀疑他刚开始就预谋好了。哎呀，行，来，先把这律师给我看啊！想着怎么办吧？没事，我有办法。别说律师函吗？我有办法。我一定尽快想办法，把钱还给他老婆。”还什么还啊？看看哪有钱还呀、啊？我我是没钱，可是我我可以赚呀、啊。丫丫，你是不是现在就开始嫌弃我没本事了？没有啊。哎呦，我怎么可能这么觉得呢？嗯，得了吧，你爸爸就是这么想的，就根本就看不上我，就觉得我呢就配不上你。是跟你说什么了？没，没有，没有，没有，没有。他肯定跟你说什么？你告诉我，他说什么了？真没，真没有。告诉。但有一件事啊，我想明白了，我不能再这么混了，我得用我自己的行动来证明我自己，我得风风光光的把你娶回来。别想娶我呀？是啊。<笑>我答应嫁你了吗？请组织给我一次机会。要机会？要。要机会？啊。<笑>行，我觉得呢，放假通知还是非常好的。嗯，组织相信你。嗯，谢谢组织。好、嗯。耶、嗯！别、嗯、动，别动！我数出来时间太长了，不行不行，我走了，走走走。好了。加油！啊！加油！出什么事儿？你还是叫我老戴吧。不是怎么没好事儿呢？我给你做了一桌子菜。来，我来。再见你，他没跟你说。感觉方家都说了，说知道你瞧不上他，但他会用实际行动证明自己的。用实际行动，说的比唱的都好听。至少人家有个态度吧？态度有什么用？能炒菜吗？反正我
告诉你啊，你信我的没错，这小子不靠谱。老爸，我觉得他这人挺靠谱的，你怎么就不相信我的感觉呢？我这辈子只信俩人，一个是我自己，另一个不是你。咱们就走着瞧。走着瞧，这事儿我不跟你往下走，听明白没有？碰见个女魔头当老板，以后日子由我过。和我无关系啊，刚开始工作。嗯，你猜那个女的是谁？谁啊？就是我昨天跳上他车的那个女的。怎么了？你吓我一跳，没事吧？吓我一跳。他跟你说什么？你说什么？就说你是个流氓。那你没跟他说你是流氓的女儿啊？你猜。上<笑>班。哎，哎，老戴。之前印的宣传册，这儿干嘛呀？来，拿份简单，咱们有辙了。有一家游戏公司，他们呢现在想做新的游戏周边，想找玩具设计公司进行投资合作。之前呢有过联系，昨天来电话了，说他们老总想来我们公司看看。游戏公司？对，想给我们公司投钱吗？对呀、啊，哎，要是合作成功，我们就能把钱还上了。那他什么条件？呃，呃他们注资，然后我们俩各让出一部分股份。啊、哦，当然具体的还得再谈。你觉得怎么样？那没问题啊，只要能把现在这个钱的问题解决了。呃，等等等等。不过你想过没有，如果是这样的话，就等于是我们公司部分被他收购了。我想过了，那有什么办法呀？那既要做原创产品，又要让公司发展下去，那只有这条路了呀。是啊，只有这条路了。行了，哎哎，那我再问你。那他们这种收购，嗯，也是收购我的一些原创设计吗？老戴，这个你放心，他们目前呢只想做自己的游戏周边，对你的原创产品不会有太多干预。哦，这就行。我那些原创产品那是无价的，他只要不收购这个，其他都好谈。哎不，但是老戴，我觉得啊，他们来了之后呢，你最好还是要多介绍你的原创设计。然后能让他们了解我们公司的实力跟我们公司的价值啊，这没有问题，这个你放心，一会儿我准备一下，我都不用全拿出，我只拿出一部分了啊。我一讲，他们一定傻眼，真的。回头你看，我就是我那个，你就不说了，回头你看他们表情吧，好不好？好，我就说了，天无绝人之路，真的，我一定会想出办法。哎，不，不，当时你想的办法，谢谢，没关系。好，我准备了。开明，谢总，您找我有事儿啊？昨天下午你去哪儿了？啊，我没没没。行啊你，第一天上班就赶翘班。不是谢总，我昨天有点急事儿，所以我我一着急我就忘记。在你眼里还有规矩两个字吗？有啊，不，真的是急事儿，我我我。好，我倒想听听你有多急，给你十秒钟，编吧。你谢总，对不起对不起，我错了，我我昨天昨天我男朋友出事了，不，人命关天，所以我一着急我就我就。你去见男朋友了？你不上班去见男朋友了？真有本事啊！你太让我感动了。谢谢总，反正有个人找您，有预约吗？他他说是您男朋友。你先出去，按旷工一天算。啊，是。
怎么样？画好看吗？送<笑>给你们老板的。<笑>送给你。工作。嗯，大家好好工作啊，别惹我们家小诺不高兴。空姐。进来。把门关上。你到底想干嘛呀？这里是公司，这是工作时间，你知道吗？小莫、啊，你你别对我那么严肃好不好？是我严肃还是你太不严肃了？你这个样子怎么让我面对我的员工啊？哦，你消消气，消消气，我错了，我错了好吗？你赶紧走，以后不要到公司来找我了。那那我不来这儿找你，到哪儿找你？你电话也不接，短信也不回。我已经跟你说的很清楚了。小莫、啊，你别这样对我好不好？我是真的爱你。真的爱你，我们结婚好吗？你想跟我结婚？嗯，你真的爱我？真的爱你。你知道什么是爱吗？你知道爱跟喜欢的区别吗？你还是回去好好想想吧。喂，奶奶。喂，小诺呀，奶奶今天过生日。我知道了，我下班就回去。好，嗯，晚上见。小龙啊，今儿家里又包饺子吧？这跟你没关系，你可以走了。小龙，嫁给我好吗？哦哦哦、你很高兴啊。不高兴，我很难过。那你赶紧走，别影响我工作。走可以，分手也可以，但是你要把戒指还给我。多少钱我给你？戒指我扔了。扔了？你扔哪儿了？我不要钱，我就要戒指。好，我给你找回来行吗？不行，我现在就要，今天就要，马上就要。你有完没完呢？我说了，我给你找回来，你听不懂吗？你什么时候能给我找回来？我有急用。你放心，我耽误不了你送下家。带着你花，赶紧走。别逼我叫保安。啊，好。还是那句话，别生气，别生气啊。喂，金董。好，我马上来。哈喽，你好，金董。我们之前联系过，这位是我们的金董事长。哎呦，金董您好。我们董事长是韩国人，中文不太好，但是他能听懂一点。哦，哎，来这边请。呃，我们公司的规模呢比较小，这个是公共的一个办公区域，那边是设计部，这边是广告部，这边呢是我的办公室。来，金董、谢总，里边请。老太。呃，来，我来介绍一下，这位是我们公司的玩具设计总监戴谷顺先生，呃，这位是金董事长，啊，韩国人。哦。你们车店上，戴谷顺先生吗？你好，你好，你好。这位是谢总。
机的人。告诉你，你们男人就没一个好用，闲着没事吃饱了撑的，就知道跑你鬼边去。谢总，哎，哎你好，不好意思，我不知道你是韩国人啊，实在抱歉，思密达。你误会了啊，你们认识？啊，以前偶偶偶遇过啊。金、哦、总，您请。金总，请。请坐，请坐，请坐，请坐。请坐。我们公司的这个大概情况，我想哈总已经做了一些介绍了。那么今天呢，我主要想介绍一下我们公司的原创设计，啊，也就是一直以来啊我们坚持的原创品牌，这只是其中的一部分啊，可以先看看。金董，嗯，呃，您们公司设计的一些游戏，我有一些了解，挺不错。呃，从某种角度来说，我觉得不管是玩具，啊，呃，还是这个游戏设计，都算是文化的一部分，而且是文化输出的前沿，就跟电影一样。可是现在这部分呢，已经完全被美国文化所占领了。我们现在是什么时代？我们已经不是小米加步枪的年代了，我们现在是互联网时代。在这个时代，玩具应该是什么样的一种武器呢？作为玩具文化，我们应该有一种可以制胜的武器。所以，本人窃以为，一定要坚持开发具有我们本土文化的玩具，否则这场战争必输无疑。哎哎哎哎，对不起，司长，哎，哎呦，我刚才忘了介绍。你搞什么呀？嘘，哎，不好意思，我忘了介绍。哎，这个玩具箱的设计有一个特点，就是里面装。个声音感应装置，只要声音超过一定的分贝，它就会滋水。别拿这种！哎呀，不好意思，哎呀，哎呦，不好意思，哎呦，不好意思，不好意思。嗯，오늘저기본적으로소개부탁드렸고많이알았으니까오늘이만하고다음에보는걸로할。金董的意思呢？他对今天的情况大概都了解了。今天就到这儿吧，感谢大家。刚才很抱歉，思密达啊，因为因为我我这些玩具，它每一个玩具都有它的特点，都有它的特殊性。这个玩具大象只是会滋水，这个还还还有。사과는한입먹어도맛을다하니까다먹을필요없고다음에또기회있으니까나중에또만나는걸로합시다。啊，这是。我们董事长已经说了，一个苹果只要吃一口就知道它的味道，不用全部吃完。今天大家都辛苦了。金总，今天实在是不好意思。没关系，没关系。你们公司情况我们也了解，都具体问题由谢经理和你们谈。好的，好的，谢谢金总。哎，好，谢谢。好，这边请。谢小诺，谢总。上次在酒吧，你捡的那个戒指。是不是跟？哦，哦，我知道，我知道。你的？哦，没有，我我我我我我我我家里了，回头我给你。找到以后给我打电话。好的，一定一定。